அடுத்ததாக மாணவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு போலாம் மாணவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு இப்ப திரு நெல்லைமுத்து அவர்கள் பதிலளிப்பார்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் Good evening, sir. I'm Shannon Thika from Ewebel Matriculation High Secondary School. Today, my question is that when we see the Vikram lander, it has a gold plate. 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 It has a purity. Can you tell me about it, sir? Now, when we see the Vikram lander, it has a gold plate. 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 கி செல்வகிற அந்த எல்லா செயற்கை கோள்களுக்குமே ஒரு தங்க முலாம் பூசப்படுறது வழக்கம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அண்ட வழி என்பது அயனிகள் சார்ந்த ஒரு பகுதி அங்கேருந்து வரக்கூடிய அயனிகள்னால் உள்ள பாதிப்புகள் இருக்காமல் தடுப்பதற்காக அதை வந்து ஒரு தங்க தகடு பூசிய முலாமில் பொதிந்து வைப்பது போன்ற ஒரு ஏற்பாடு அதனால் பல நேரங்களில் அத்தகைய காட்சி என்பது உள்ளது தான் பார்க்க வேண்டிய ஒரு காட்சி அது உள்ளது தான் அது ஏன்னா வான வழியில் வந்து அயனிகள் தான் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட காட்டு மண்டலத்துக்கு பிறகு வெறும் அயனிகள் அதுவும் அந்த அயனிகள் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் பொதுவாக நாம் இரண்டு பேரும் உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது வேறு சில அயனிகள் குறுக்க வந்து விட்டால் அந்த மின்காந்த அலைகளில் தடுமாற்றம் வானொலிகளிலே தெரியும் தொலைக்காட்சிகளில் சில நேரங்களில் சிதறல்கள் வரும் அதே போலவே இதெல்லாம் வரக்கூடாது என்பதற்காகவும் அதை ஒரு பத்திரப்படுத்துகின்ற ஒரு பொதுகின்ற ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாகவும் அத்தகைய ஏற்பாடுகள் செய்வது வழக்கம் அதுதான் இருந்திருக்கும் சிவ ம உங்களுடைய மஞ்சள் கலரில் அது போல் சந்திரயான் மட்டுமல்ல மங்கள்யான் எப்படிப்பட்ட போதெல்லாம் அதில் வந்து ஒரு தங்க தாள் போன்ற ஒரு முலாம் பொதிந்த ஒரு கவசத்தில் தான் அது பொதிந்து வச்சுருப்பாங்க அடுத்ததாக திரு சிவசுப்ரமணியம் அவரிடம் கேள்வியை முன்வைக்கலாம் சந்திரயான் இரண்டும் இந்த ஸ்டேஜில் போய் தான் ஃபெயிலியரை சந்திச்சு கரெக்டாக இப்போ எட்டு கட்டங்கள் நடைபெறுது இல்லையா எப்போ வந்து அதுக்கு ஃபெயிலியர் அப்படின்றது ஏற்பட்டுச்சு அதை ஒரு முறை ரீகால் பண்ணலாம் முதலிருந்து சொல்கிறேன் இந்த எட்டு கட்டங்களில் முதற் கட்டமானது கோர்ஸ் பிரேக்கிங் கோர்ஸ் பிரேக்கிங்கிறது வந்து எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்டில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வர்ற சந்திரயான் அதை ஸ்பீடை குறைச்சி த்ரீ ஃபிஃப்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதுக்கு குறைக்கணும் அது வந்து கோர்ஸ் பிரேக்கிங் அந்த கோர்ஸ் பிரேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு த்ரஸ்டர்ஸ் இருக்குது இந்த த்ரஸ்டர்ஸ் வந்து எட்டு த்ரஸ்டர்ஸ் அது மேல் நோக்கி பார்த்து ஃபயர் பண்ணுறப்ப அதனுடைய ரியாக்ஷன் மூலமாக இந்த ஸ்பீடு குறையும் குறைஞ்சி இந்த வேகத்துக்கு வரும் இது கோர்ஸ் பிரேக்கிங் கோர்ஸ் பிரேக்கிங் ஸ்பே அது வந்து அறுநூற்றி தொண்ணூறு செகண்டு நடக்கும் அந்த அறுநூற்றி தொண்ணூறு செகண்டு நம்ம சந்திராயன் டூவில் வெற்றிகரமாக நம்ம சாதிச்சுருக்கோம் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம வந்திருக்கோம் அந்த சமயத்தில் அது முடிஞ்ச பிறகு கேமரா ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கேமரா ஃபேஸுங்கிறப்ப அந்த சந்திராயன் இப்படி வந்து சந்திராயனை வந்து ஒரு ஐம்பத்தி ஒரு டிகிரி திருப்பி பூமியை அந்த நிலவை பார்க்குறபடி ஒரு பொசிஷனுக்கு வச்சு கேமரா வந்து அப்படி பார்க்க ஆரம்பிக்கும் அந்த சமயத்தில் வெர்டிக்கல் வெலாஸ்டியும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஹரிசான்டல் வெலாஸ்டியும் ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது மிதவை மிதவை கண்டிஷனில் அந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த இடத்துல கேமரா ஃபேஸில் ஒரு பத்து செகண்ட் பன்னெண்டு செகண்டு ஹோவர் பண்ணும் அது பண்ணி பார்த்த பிறகு எந்த இடத்துல பாறைகளோ பள்ளத்தாக்கோ வெறும் வெறும் பல அசம்பாவித பண்ணக்கூடிய இடங்களோ இல்லாமல் இருக்கிறத பார்த்த உடனே அந்த இடத்துல இருந்து தான் ஃபைன் பிரேக்கிங் வரும் நமக்கு சந்திராயன் டூவில் ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்தது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கேமரா ஃபேஸ் சமயத்தில் சந்திராயன் திருப்புகிற சமயத்துலையும் அதில் இருக்க சென்சர்ஸ் பார்க்குறப்ப அதில் சில மால் ஃபங்க்ஷன் வந்துருச்சு மால் ஃபங்க்ஷன் வந்ததுனால அந்த பொசிஷன் வந்து சரியாக இருக்கல அதில் இருந்து சந்திராயன் டூ வந்து அதில் குறிப்பிட்ட ட்ராஜெக்டரியில் போகாமல் முன்னாடி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த கேமரா ஃபேஸை தாண்டின உடனே ஃபைன் பிரேக்கிங் இப்போ ஃபைன் பிரேக்கிங்கில் நான் முதல்ல சொன்ன எட்டு த்ரஸ்டர் போனால் நாலு த்ரஸ்டர் தான் ஃபயர் பண்ணும் ஃபைன் பண்ணி இப்போ பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டியிலேருந்து வேகத்தை த்ரீ ஃபிஃப்டி மீட்டர் பெர் செகண்டில் இருந்து ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம நூறு மீட்டர் பெர் செகண்டுக்கு குறைக்கணும் குறைக்கிற அந்த டைம் வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சி செகண்டு இந்த ஃபைன் பிரேக்கிங் ஸ்பீடு அந்த ஃபைன் பிரேக்கிங் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி செகண்ட் பிரேக் பண்ண உடனே அங்கே இன்னொருக்கு ஒரு ஹோவர் பண்ணும் ஹோவர் பண்ணால் அப்படி பார்க்கும் பார்த்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு 
அந்த இடத்துல சரியான இடம் இல்லாட்டி ஹரிசாண்டல் உள்ள அசி கொடுக்கும் கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போக பார்க்கும் தள்ளி போய் எந்த இடத்துல ஃப்ளாட்டாக இறங்கக்கூடிய இடமாக இருக்குது அந்த இடத்த வந்து ஏற்கனவே சந்திராயன் டூ வந்து கொடுத்துருக்கு சந்திராயன் டூ வந்து படம் எடுத்து கொடுத்துருக்கு அந்த படத்தையும் இப்போ எடுத்த படத்தையும் மேட்ச் பண்ணும் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம சந்திராயன் த்ரீயில் வந்து நிறைய சென்சர்ஸ் இருக்கு ஆல்டிடியூட் மீட்டர் லாஸ்டி மீட்டர் இதெல்லாம் இருக்குது இந்த மல்டி சென்சர் ஃபியூஷன் இதில் எல்லா சென்சர் வருது இல்லையா எல்லா சென்சரில் வர்றத ஃபியூஸ் பண்ணி கால்மன் ஃபில்டர்னு ஒரு ஃபில்டரிங் ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அந்த கால்மன் ஃபில்டரிங் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ எடுத்துருவாங்க அந்த வேல்யூ வந்த பிறகு ஃபைன் பிரேக்கிங் அப்ளை பண்ணுறதும் என்ன செய்யும்னா சந்திரனுடைய கிராவிட்டி இழுக்குது அந்த த்ரஸ்டர் மேலே ஃபயர் பண்ணுது ஒரு ஸ்பீடு குறைச்சிட்டே வந்து த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் வரைக்கும் அந்த வேகத்தை குறைக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஃபேஸ் இந்த த்ரஸ்டர் ஏன்னா சேட்டலைட்டோ இந்த சந்திராயனை வந்து திருப்பவும் செய்யணும் வெர்டிக்கலாகவும் இருக்கணும் மல்டி சென்சஸ் இன்ஃபு இன்புட் வரும் இந்த இன்புட்டெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் போகும் கம்ப்யூட்டர் வந்து கால்மன் ஃபில்டருக்கு இந்த அல்காரிதம் வந்து இதெல்லாம் செக்அப் பண்ணி ஓகேன்னு சொல்லி ஒரு பர்டிகுலர் டென் மீட்டர் டென் மீட்டர் வரைக்கும் சொல்கிறாங்க ஆறு மீட்டர் வந்த பிறகு த்ரெஷரில் ஆஃப் ஆகிரும் ஆஃப் ஆகிரும் அப்படியே அதனுடைய சந்திரனுடைய கிராவிட்டி மூலமாக அப்படி கீழே இருக்கும் ஏன் ஆஃப் ஆகுது அந்த சமயத்தில் த்ரெஸ்டர் ஃபயர் ஆச்சுன்னா அதில் வர்ற அந்த புழுதி எல்லாம் திருப்பி போய் சந்திராயின் மேலேயும் அதில் இருக்க கேமரா மேலேயும் கம்ப்யூட்டர் மேலேயும் பட்டு அதை அதை இது ச நிலை குலைய வச்சிடும் இது மாதிரி முன்னாடி அமெரிக்காக்காரங்களுக்கு ஒரு ஒரு மிஷனில் இப்படி ஆகிருக்கு அதனால் நம்ம வந்து பத்து மீட்டர் பர் செகண்டில் பத்து மீட்டர் ஹைட்டில் நிப்பாட்டிட்டு ஃப்ரீ ஃபால் அந்த சமயத்தில் விடும் ஃப்ரீ ஃபால் விடுற சமயத்தில் போய் டப்புன்னு விழுது இல்லையா அந்த சமயத்தில் வேகம் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி அந்த வெலாசிட்டி இந்த மாசு நியூட்டன்ஸ்லாம் யூடிக்கு ஸ்கொயர்டு போட்டிங்கன்னா எந்த இம்பேக்ட் வருதுங்கிறது தெரியும் போன தடவை ரொம்ப இம்பேக்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு மேலே இருந்தது இப்போ அந்த பேண்டை வந்து ஃபைவ் மீட்டர் வரை பர் செகண்ட் வரைக்கும் தாங்கக்கூடிய இம்பேக்டை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம மிஷனை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இம்பேக்ட் பண்ணுற சமயத்தில் அதனுடைய கால்கள் கால்கள் நாலு கால் இருக்கு அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை கூட்டிடும் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை கூட்டினது வந்து அதனுடைய டிசைன் வந்து எட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் வரைக்கும் தாங்க தா இடித்தாலும் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம கால்களை வச்சுருக்கோம் இது 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 இறகு மாதிரி போய் இறங்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா ஸ்லோவாக இதை ஒரு இன்னொரு ஒரு ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டாங்க ஏன் நாலு கால் இருக்குது அப்பல்லோ மூணு கால் தானே அப்பல்லோ இறங்க மூணு கால் நம்மளும் மூணு காலில் இறங்கினா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அந்த செயற்கைக்கோளுடைய கான்ஃபிகரேஷன் எனர்ஜியா மாசு அதனுடைய சுற்று சுற்றுப்பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் பார்த்து அவங்க பாயன்சி ஃப்ளோட்டேஷன் இதெல்லாம் பா ஃப்ளோட்டேஷன் வாங்கணும் இல்லையா ஜீரோ கிராவிட்டியில் ஃப்ளோட் பண்ணணும் அந்த சமயத்தில் சுற்றிடக்கூடாது அந்த சமயத்தில் சைடு வெலாசி இருக்கக்கூடாது ஹரிசான் வெலாசி இந்த வெலாசியெல்லாம் தவிக்கிறக்காகத்த நம்ம வந்து சேஃப் டிசைனாக நாலுன்னு போட்டிருக்கோம் இந்த நாலு போட்டதில் ஒரு முக்கியம் என்னென்னா சாஃப்டாக போய் இறங்கிடுச்சு இறங்கின சமயத்தில் ஒரு ஸ்லோப்பில் இருக்குன்னு வைங்க ஒரு ஸ்லோப்பில் போய் இருந்தால் அது நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு அலோவ் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு டிசைன் இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் டிகிரி வரைக்கும் தேர்ட்டி டிகிரியோ ஃபார்ட்டி டிகிரி வரைக்கும் ஸ்லோப்பில் இருந்தாலும் நமக்கு சிமிங்கிங்கள் கிடைக்கும் ஏன்னா டோர் திறக்கணுமே விக்ரமுடைய டோர் திறந்து ரோவர் வாழணும்ல இப்படி இருந்தால் ஸ்லோப் இருந்தால் டோர் அங்கே திறக்க முடியாது அதெல்லாம் கணக்கு பார்த்து அந்த இதில் வந்து பண்ணியிருக்கேன் இதில் இன்னும் மாணவர்கள் முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது என்னென்னா இந்த சந்திராயன் த்ரீயில் நம்ம புதுசாக வைக் வச்சுருக்க ஒரு சென்சர் லேசர் டாப்ளர் வெலாஸ்டி மீட்டர் லேசர் பேஸ்டு டாப்ளர் டாப்ளர் டெக்னிக்கில் வெலாசிட்டியை மெஷர் பண்ணுறது வெலாசிட்டி எவ்வளோ தூரத்தில் குறையுது கூடுது அப்படிங்கிறது அதை பார்க்குறதுக்கு அந்த லேசர் டாப்ளர் வெலாசி மீட்டர் வச்சுருக்காங்க 
இந்த இது கருவி வந்து அண்ட்ராய்ட் டூவில் இல்லை நம்மளால் செய்ய முடியலை பிற நாடுகளும் கொடுக்கல அதனால் நம்மளுடைய நமக்கு கிடைத்த தகவல்கள் கொஞ்சம் சிறுசாகவே இருந்தது சரியான தகவல் இல்லை இப்போ அது நம்மளே செஞ்சுருக்கோம் அதனால் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டியை மெஷர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு முன்னாடி மீட்டர் பர் செகண்டில் இருந்தது சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் இந்த டாப்ளர் லேசர் எல்டிவி அது அக்யூரேட்டாக கொடுக்கும் இத்தனை கருவிகள் கேமரா மல்டிபிள் கேமரா அரிசானல் கேமரா லேசர் டாப்ளர் வெலாசிட்டி மீட்டர் இதெல்லாம் போக இனர்ஷியல் மெஷர்மெண்ட் யூனிட்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது இனர்ஷியல் மெஷர்மெண்ட் யூனிட்னா பிரபஞ்சத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அது ஸ்டாரை வச்சு எந்த ஸ்டார் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு அதனுடைய பொசிஷனையும் வெலாசிட்டியையும் த்ரீ டைரக்ஷன் சிக்ஸ் டைரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு கருவி திருவனந்தபுரத்தில் இருக்க ஒரு யூனிட்லேருந்து வந்திருக்கு இந்த கருவிகளையும் லேசர் பேஸ்டு ஜைரோஸ்கோப் லேசர் பேஸ்டு ஜைரோஸ்கோப் இதை வச்சுருக்காங்க அதில் இருக்க ஒரு ஆக்சிலராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் பேஸ்டு கிறிஸ்டல் சிஎஸ் ஆக்சிலராமீட்டர் அதாவது கிறிஸ்டல் வைப்ரேட் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ வைப்ரேஷன் வருதுங்கிறதுலேருந்து ஆக்சிலரேஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் இதெல்லாம் விஞ்ஞானிகளுடைய நம்ம இந்திய விஞ்ஞானிகளுடைய முயற்சினால் நம்மளால் ஒரு தன்னிறைவு அடையக்கூடிய கருவிகளை செஞ்சுருக்கோம் இந்த கருவிகள்லாம் சந்திராயன் த்ரீயில் இருக்குது இத்தனை கருவிகளும் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் மல்டி சென்சர் டேட்டா ஃபியூஷன் இது மூலமாக அதாவது எல்லாம் இன்டகிரேட்டட் நேவிகேஷன் எல்லாம் செய்கிறதுனால இந்த கடைசி ஃபேஸில் விஞ்ஞானிகள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க இறங்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது இந்த கேமராவும் பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ரரெட் கேமரா மல்டிபிள் லேசர் கேமரா லேட்ரல் கேமரா அரிசாண்டல் ஹசாடஸ் கேமரா எல்லாம் தேடி 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 பார்த்து இறங்கும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சந்திரனுடைய சர்ஃபேஸ் வந்து நாட் அ ப்ளே ஃபுட்பால் கிரவுண்டு இட் இஸ் நாட் அ ஃபுட்பால் கிரவுண்டு இதில் வந்து ஃபுல்லாக கிரேட்டர் இருக்குது ஏன்னா அந்த காலத்தில் மெட்ராய்ட்ஸ் வந்து இடித்து 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 பள்ளங்களும் மேடுகளும் உருவாக்கி இருக்குது இதை பார்த்து நம்ம இறக்க வேண்டியது இதுதான் இதில் உள்ள தொழில்நுட்பத்தில் இருக்க சின்ன ரகசியம் மற்றது அடுத்ததில் சொல்கிறேன்